দেখেন আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে একটু অ্যাডভান্স দিকে যাচ্ছি ঠিক আছে এতক্ষণ আপনারা আগের অঙ্কটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের অঙ্ক ছিল প্রথম দিকের গুলো অনেক ইজি ছিল যেগুলো আপনারা না ইন্টেনে করছেন যা বর্গ ডর্গ করে মেডিয়াল ড্রাম করে থিটার মান কী করা যায় বের করা যায় তো এখন অঙ্কটা দেখেন সিম্পল অঙ্ক কীভাবে করতে হবে থিটার মান কীভাবে বের করতে হবে এটা আপনারাই পারবেন যেমন বর্গ আছে এটা এমনি আছে এক যে কোনো একটারে মানে এটারে কসে কনভার্ট করলেই তারপরে থিটার মান বের হয়ে যাবে আসলে বিষয় এটা না বিষয় হচ্ছে যে এখানে দেখেন আপনাকে এবার থিটার রেঞ্জ কত বলে দিছে আমাকে বলছে যে তুমি এবার যেই তুমি এবার যেই মানটা বের করবা সেটা যেন তিনশো ডিগ্রি থেকে তিনশো ডিগ্রির সমান অথবা বড় হয় থিটা যেন তিনশো ডিগ্রির সমান অথবা বড় হয় এবং আটশো ডিগ্রির সমান অথবা ছোট হয় তার মানে আমাকে তিনশো ডিগ্রি থেকে আটশো ডিগ্রির ভিতরে যতগুলো মান আছে সেই মানগুলো বের করতে হবে ঠিক আছে এই অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট ওয়েটের জন্য এই যে লাস্ট কয়েকবারের ভিতরে এগুলো কিন্তু বেশ কয়েকবার আছে ঠিক আছে এই অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট কালো কারণ এগুলো একটু লজিক আর আগের অঙ্কগুলো দেখেন অনেক কিছু অনেক কিছু মনে রাখার মতো করে মানে মনে রাখে আপনাকে করতে হয় আর এগুলো লজিক তো আমি খুব সুন্দরভাবে এগুলো আপনাদেরকে বুঝাই দেবো যে কোনো অঙ্ক পারবেন কোনো সমস্যা নেই তো এই ধরনের রেঞ্জ যতই বলুক না কেন আপনাকে করতে হবে কি প্রথমে একটা থিয়েটার মান আগে বের করে নিতে হবে এতক্ষণ আমরা যে অঙ্কগুলো করছি যেভাবে আপনি সেইভাবে একটা থিয়েটার মান বের করে নেবেন আসেন তাহলে আমরা বের করে ফেলি এই সাইনটারে কসে কনভার্ট করে ফেলি টু ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কস ইস থিটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এই যে দেখেন দুই দ্বারা গুণ করে দিই টু মাইনাস টু কস স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কস ইস থিটা ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা একটু সুন্দর করে লিখি এটা উপাসে যদি পার করি তাহলে টু কস স্কোয়ার থিটা এটা যদি উপাসে পার করি মাইনাস থ্রি কস থিটা এটা যদি উপাসে পার করি মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা মেডেল ট্রাম করবো মেডেল ট্রাম করে গুণ করে মিলাইতে হবে চার যোগ বিয়োগ করে মিলাইতে হবে তিন তাহলে টু কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস চার মিলাইতে হবে ফোর কস থিটা প্লাস কস থিটা মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো এই যে মাইনাস চার কস এক্স থাকে যদি একটা কস এক্স বাদ দিই মাইনাস থ্রি কস এক্স আর এখানে আছে ওয়ান এখানে আছে চার চার আর একে যদি গুণ করি তাহলে কত হয় চারই হয়ে যায় দুই দুকানো চার হয়ে যায় তো মেডেল ট্রাম আসলে আমি শিখাইতেছি না এটা আপনারা পারেন টু কস থিটা যদি কমন নেই তাহলে এখানে কি থাকে কস থিটা মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান সরি টু কারণ টু কমন নিছি ওয়ান কমন নিলে কি হয় কস ইস থিটা মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো তার মানে কি হয় কস থিটা মাইনাস টু আর হলো টু কস থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি কস থিটা মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো আর টু কস থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখানে কস থিটা ইকুয়াল টু কত হয় টু আর এখানে হয় কস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ ঠিক আছে একটা বিষয় খেয়াল করেন বিষয়টা হচ্ছে যে কস এবং সাইনের মান কখনো কস এবং সাইনের মান কখনো ওয়ানের চাইতে বড় হবে না এদের মান হচ্ছে সর্বোচ্চ ওয়ান ঠিক আছে এখানে বেরোয়েছে কত কস থ্রি ইকুয়াল টু টু সুতরাং এটা ইজ নট ইকুয়াল টু মানে এটা সম্ভব না ওকে নট ইকুয়াল টু এভাবে রেখে দেবো আমরা এটা নিয়ে কাজ করবো তো এখান থেকে একটা থিটার মানে আমি এভাবে বের করতে পারি দেখেন কস ইস থিটা মাইনাস এই কস কত ডিগ্রির মান হাফ কস ষাট ডিগ্রির মান হলো হাফ কস সিক্সটি ডিগ্রির মান হলো হাফ তো তাহলে দেখেন এখানে যদি আমি থিটা ধরি মাইনাস আছে কিন্তু মাইনাস কত ডিগ্রি বেরোলো তাহলে সিক্সটি ডিগ্রি বেরোলো ঠিক আছে মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি তো সিক্সটি ডিগ্রি মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি বা সিক্সটি ডিগ্রি বেরোলো আপনি শুধু এই ডিগ্রিটা নেন এখান থেকে সিক্সটি ডিগ্রিটা ঠিক আছে সিক্সটি ডিগ্রি বেরোলো এখন আমরা ওই সিক্সটি ডিগ্রিকে কেন্দ্র করে আমরা হিসাবটা করব আমরা টার্গেট করব এই জায়গাটাতে সিক্সটি ডিগ্রি কত সিক্সটি ডিগ্রি মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি কারণ মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি দিলেই কত আসবে মাইনাস হাফ আসবে এই যে ক্যালকুলেটারে দেখেন কস এই যে কস কত কস ইনভার্স এই যে থিটা রেখে যদি কস রে পার করে যায় কস ইনভার্স হবে তাহলে কস ইনভার্স মাইনাস ওয়ান ভাগ টু এই যে দেখবেন মাইনাস ষাট ডিগ্রি আসবে ও এটা একবারে একশো বিশ ডিগ্রি আছে ঠিক আছে কসের কস মাইনাস হাফের মান হলে একশো বিশ ডিগ্রি এবং এই একশো বিশ ডিগ্রি আমরা ওভাবে বের করতে পারি ষাট ডিগ্রি ধরেও মানে করতে পারবো ঠিক আছে তো ক্যালকুলেটারে যদি করেন তাহলে একশো বিশ ডিগ্রি ধরে হিসাব করবেন আর আমার মতো করে যদি করেন তাহলে ষাট ডিগ্রি ধরে হিসাব করবেন অথবা এই জায়গায় এসে যদি আপনাদের কোনো ঝামেলা হয় সেটা যেন না হয় সেটার জন্য আমি আরেকটা কাজ করতে পারি সেটা কি দেখেন 
এখানে আসে আপনি আর একটা কাজ করতে পারেন সেটা কি এই মাইনাসটা আপনার দরকার নেই মাইনাসটা ওখানে আছে থাকে আপনি আলাদা একটু কাজ করে নেন মনে করেন যে কস থিটা ইকুয়াল টু কস কত ডিগ্রির মান হলো হাফ ষাট ডিগ্রি মান তার মানে থিটা কত বের হয়েছে ষাট ডিগ্রি কিন্তু এই থিটাটা কি এই যে কোথা থেকে বের করলেন নেগেটিভ ওর থেকে বের করলেন মানে এটা নেগেটিভের সময় কি করবে কাজ করবে তো মাইনাস ষাট ডিগ্রিও এটা আমার আসলে দরকার নেই আমার দরকার হলো শুধু ষাট এটা পজিটিভ কি নেগেটিভ এটা আমি এখান থেকে বুঝতেছি যে কসের মানটা কি বের হয়েছে নেগেটিভ এখন হলো আমার মেইন কাজ আশা করি সেই কাজগুলো আপনারা খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন এখানে আবার একটু বলে রাখি কসের যে কস থিটার যে মান বেরোছে সেটা কি নেগেটিভ আর কত ডিগ্রি মান হলো হাফ ষাট ডিগ্রি তো ষাট আমি পাইলাম কিন্তু একটা বিষয় আমাকে মনে রাখতে হবে কসের মানটা কি নেগেটিভ তাহলে এভাবে আমাকে যা সাজায় নিতে হবে কিভাবে সাজায় নেবেন আসেন কস এটা কি মান বেরোছে নেগেটিভ তাহলে কস নেগেটিভ কোন ঘরে এ ঘরে পজিটিভ এ ঘরে এ ঘরে এ ঘরে কস নেগেটিভ এ ঘরে কস নেগেটিভ এই দুইটা ঘরে কস পজিটিভ আমার যেহেতু কসের মান নেগেটিভ সুতরাং আমি এই দুইটা ঘরকে টার্গেট করব এই দুইটা ঘর দিয়ে আমি কি করে নেব এই ষাট ডিগ্রিকে ক্যালকুলেশন করে নেব পরে ওইখান থেকে যত ইচ্ছা রেঞ্জ আমি বের করতে পারবো তো প্রথমে এই ঘরকে টার্গেট করে আমি লিখতে পারি দেখেন কিভাবে লিখতে পারি এখানে আছে কত দেখেন কস থিটা ইকুয়াল টু কস এই ঘরের সাথে লিখবো কিন্তু ওই যে সূত্র কি সূত্র হলো এন ইন্টু নাইনটি প্লাস মাইনাস থিটা যা ইচ্ছা তাই দেন আপনি পরিবর্তন হবে এই এন এর জায়গায় এন এর জায়গায় আপনি ওয়ান টু থ্রি ফোর যা খুশি তাই দেবেন কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই ধরনের অঙ্ক যখন করবেন তখন এই এনের মান কখনো বিজোড় দেবেন না ঠিক আছে কারণ বিজোড় দিলে ত্রিকোণের দিকে অনুপাধি চেঞ্জ হয়ে যায় তখন আর একই রকম মান পাবেন না এই ধরনের কাজ যখন করবেন তখন কি করবেন এনের মান সবসময় জোর দেবেন এনের মান সবসময় কি দেবেন জোর দেবেন তো চলেন এনের মান সবসময় জোর দিই তাহলে আমাকে এই ঘর মিলাইতে হবে কিন্তু এই ঘরে আসার জন্য কি এক নব্বই দুই নব্বই তাহলে আমি দেখেন দুই গুণন নব্বই দিলাম এখন এক নব্বই এ জায়গায় দুই নব্বই এ জায়গায় এখন যদি আমি প্লাস ষাট দিই তাহলে এ ঘরে চলে আসে তাও হবে কারণ কি এ ঘরেও তো আসে কিন্তু আমি এখন হিসাব করতেছি এ ঘরে সুতরাং এ ঘরে হিসাব করবো না তাহলে এ ঘরে যখন আসি তখন মাইনাস ষাট যদি করি তাহলে এ ঘরে আসবে ঠিক আছে মানে এখান থেকে যদি মাইনাস ষাট করি তাহলে এখানেই থাকে আর এই ঘরে তো আমার দরকার তাহলে আমি কি করব মাইনাস ষাট ঠিক আছে দেখেন আপনার কস একশো একশো বিশ ডিগ্রি মান কত আসছিল মাইনাস হাফ আসছিল এখানেও ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু একশো বিশ ডিগ্রি হবে আবার কস মাইনাস ষাট ডিগ্রির মান কত আসছিল মাইনাস হাফ ঠিক আছে তো এটার মানও কিন্তু কত আসবে মাইনাস হাফই আসবে আসেন দেখাই আপনাকে আমি আসেন ক্যালকুলেটারে দেখাই কস এই যে সরি কস টু গুণন নব্বই মাইনাস কত ষাট মাইনাস হাফ আসবে এই যে দেখেন মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটাই কত মান মাইনাস হাফ ঠিক আছে তো জাস্ট এভাবে কি করে নিতে হবে সাজাই নিতে হবে তো একটা কিন্তু আমি সাজাই ফেলছি এটা থাক এখন আরেকটা সাজাই নিই যেহেতু ঘর কয়টা দুইটা আরেকটা সাজাই নিব দুইটা জায়গার থেকে আমার মানটা বেরোবে এখানে লিখি তাহলে কস থিটা ইকুয়াল টু কস এ ঘরের সাথে হিসাব তাহলে এক নব্বই দুই নব্বই তিন নব্বই আমি তো বেজোর নিতে পারবো না তাহলে এক নব্বই দুই নব্বই আমি আগে দুই নব্বই নিই দুই গুণন নব্বই এই জায়গায় আসি এ ঘরে আসার জন্য আমাকে কি করতে হবে প্লাস ষাট করতে হবে মাইনে ষাট করলে আবার কি হয়ে যায় ওই ঘরে চলে যায় তো ঠিক আছে তো এভাবেও আমি সাজাইতে পারি দেখেন এটা যদি আমি ক্যালকুলেটারে চাপি তারপরেও আমার কি বেরোবে মাইনাস হাফই বেরোবে কেননা আমরা এর আগে কী বের করলাম কস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ বের করে দেখাচ্ছিলাম কিন্তু এটাকে টার্গেট করে আমরা কাজগুলো করতেছি তাহলে আমরা ক্যালকুলেটারে ওটাও চেপে দেখি একটু চেপে দেখি যে ওটা আসলে ওই রকম মানে বেরোয় কি না এই অঙ্কটা আমি একবার বিস্তারিত বোঝাচ্ছি এরপরে থেকে কিন্তু আর এত বিস্তারিত বোঝাবো না আসেন কি করব ওই যে ওটাও চাপবো দেখবো মাইনাস হাফ আসবে কি না যদি মাইনাস হাফ আসে তাহলে ওই থিটাটা ওই ডিগ্রিটা জায়েজ আছে যদি না আসে তাহলে জায়েজ নাই তাহলে কস কত দুই গুণন নব্বই প্লাস ষাট দেখেন কত আসে এই যে দেখেন মাইনাস হাফ আসছে ঠিক আছে ভালো করে একটু দেখে নেন মাইনাস কত আসছে হাফ আসছে তার মানে ওই ডিগ্রিটাও আমরা ওভাবে কি করতে পারি লিখতে পারি তো আমার ঘর সাজানো কিন্তু কমপ্লিট ঠিক আছে ঘর সাজানো কমপ্লিট দুইটা ঘরের দরকার ছিল দুইটা ঘর দিয়ে সাজায় নিয়েছি এখন আমরা ইচ্ছা মতো যে কোনো রেঞ্জের বের করতে পারবো টেকনিকটা দেখেন এখানে যদি কস আর কস চলে যায় তাহলে থিটাই গোল্টু কত হবে দুই গুণন নব্বই মাইনাস ষাট এখন আপনি থিটাই গোল্টু এদের সাথে চার করে বৃদ্ধি করে করে আপনি যত ইচ্ছা তত লিখতে পারেন যেমন ধরেন আমি এর সাথে যদি চার বাড়ান তাহলে কত হবে ছয় গুণন নব্বই মাইনাস ষাট আবার কি করতে পারেন দশ গুণন নব্বই মাইনাস ষাট আবার কি করতে পারেন চোদ্দ গুণন
ধরেন বারো শো পনেরো শো দেয় কোনো সমস্যা নেই এই যে চার করে বাড়াবেন চোদ্দো আর চারে কত আঠারো গুণন নব্বই মাইনাস ষাট এ ওই ইচ্ছা মতো লিখে নেবেন এবং মজার বিষয় হলো এগুলো প্রত্যেকটার মান যদি আপনি এখানে বসান কসের জায়গাতে বসান তাহলে কত ডিগ্রি বেরোবে কত বেরোবে মাইনাস হাফ বেরোবে ঠিক আছে তো এরপরে দেখেন এখানেও তাহলে কি করব আমরা থ্রিটা ইকুয়াল টু দুই গুণ নব্বই প্লাস ষাট আবার ছয় চার আর দুই প্রত্যেকবার কত করে লিখবো চার চার গুণ নব্বই প্লাস কত ষাট আবার দশ গুণ নব্বই প্লাস ষাট আবার কি করব চোদ্দ গুণ নব্বই প্লাস ষাট আর যাওয়ার দরকার নেই তো এই ডিগ্রিগুলো আমরা দ্রুত ক্যালকুলেশন করে ফেলি কারণ এই ডিগ্রিগুলো আমাকে আমাকে তো রেঞ্জ বের করতে হবে এটা কি দুই গুণ নব্বই দুই গুণ নব্বই মাইনাস ষাট কত হয় একশো বিশ আমি ডিগ্রিগুলো লিখতেছি তারপরে কত ছয় গুণ নব্বই মাইনাস ষাট তাহলে কত হয় চারশো আশি এরপরে কত দশ দশ গুণ নব্বই মাইনাস ষাট তাহলে কত হয় আটশো চল্লিশ আমি আগে সব লিখে নিই তারপরে কত চোদ্দ গুণ নব্বই মাইনাস ষাট কত হয় বারোশো তারপরে কত আঠারো আঠারো গুণ নব্বই মাইনাস ষাট কত হয় পনেরোশো ষাট পনেরোশো ষাট এরপরে এখানে আসেন কত হয় আর দুই গুণ নব্বই দুই গুণ নব্বই দুই গুণ নব্বই প্লাস ষাট ইকুয়াল টু কত দুইশো চল্লিশ দুইশো চল্লিশ তারপরে কত ছয় এভাবে আমি চেঞ্জ করতে পারি যে ছয় গুণ নব্বই প্লাস ষাট ছয়শো ছয়শো এরপরে কত দশ দশ গুণ নব্বই প্লাস ষাট তারপরে কত পাঁচশো নয়শো ষাট আরেকটা কত চোদ্দ গুণ নব্বই প্লাস ষাট তেরোশো বিশ তেরোশো বিশ এই থিটার মানগুলো আমরা এভাবে ইচ্ছা মতো যত রেঞ্জ ইচ্ছা যত রেঞ্জ আমরা বের করতে পারি বড় করতে পারি ঠিক আছে তো এই ধরনের অঙ্কগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আমাকে বলছে কি তিনশোর সমান অথবা ছোট আটশোর সমান অথবা বড় তাহলে আমি এখন আনসারগুলো লিখে ফেলব থিটার মান তাহলে কত পাইলাম একশো বিশ নেওয়া যাবে না কারণ কি তিনশোর সমান অথবা বড় হইতে হবে তাহলে এই যে চারশো চল্লিশ একটা পাইছে এটা একটা আনসার এই যে এটা কত আটশো চল্লিশ কিন্তু এটা কত আটশোর উপরে যাওয়া যাবে না তার মানে এই মান নেওয়া যাবে না 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 তো আপনারা যখন অঙ্ক করবেন আমি তো এটা শেখানোর জন্য এত কিছু বের করলাম আপনারা কিন্তু এত কিছু বের করবেন না আপনারা এটারে কী করবেন একবারে এটা এটা বের করার পরেই বুঝতে পারবেন যে আর করার দরকার নাই কারণ এরপরে যতগুলো বের করবো সব আটশো কী করে ফেলবে ক্রস করে ফেলবে আর এখানে আনসার কোনটা এই দুইশো চল্লিশ একটা এই ছয়শো একটা এটাও না এটাও না ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি আমরা আনসার কয়টা পাইলাম একটা দুইটা তিনটা অতএব আমরা লিখতে পারি নির্ণয় সমাধান এভাবে লাগবেন আগের অঙ্কগুলো একবার আনসার না লিখে এভাবে লাগবে নির্ণয় সমাধান থিটা ইকুয়াল টু কত ডিগ্রি ছোটোর থেকে লিখে সুন্দর করি দুইশো চল্লিশ তারপরে কত চারশো আশি এদিকে আমি একটু মুছে দিই আর এরপরে কত এই যে ছয়শো ছয়শো এটাই কিন্তু আমাদের আনসার ঠিক আছে তো বেসিক অঙ্ক কিন্তু এ এখন আমি টানা কিছু অঙ্ক করাবো এই ধরনের অঙ্কগুলো করাবো এভাবে রেঞ্জ দিয়ে অঙ্ক করাবো ঠিক আছে তো আপনি একটাতে যদি একটু কনফিউশন থেকেই থেকেও থাকেন বাকিগুলো দেখলে কিন্তু আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন ওকে বাকিগুলো দেখলে আপনি একেবারে খুব ভালোভাবে বুঝে যাবেন তো এটা বোঝার জন্য জাস্ট এই সূত্রের খেলাটা আপনাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে এন ইন্টু নাইনটি প্লাস মাইনাস থ্রিটা ए नाइनटी एन टा कि इच्छा मत कमाते बाड़ाते पर थीटा जे मानटा आपके बेर ओके तो ठीक है डन